हमारे पोते सागर के लिए हम तुम्हारी बेटी जानवी का हाथ मांगते हैं ये क्या कह रही हैं आप दादी सागर कुछ दिन पहले तुम्ही ने हमसे कहा था ना कि दादी आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती तुम्हारी इसी जिद को मानने का फैसला किया है हमने माँ उस वक्त जब आपने जब आपने रिश्ते की बात की थी और जानवी को कलश दिया था तब ये भी तय हुआ था ना कि दोनों बच्चों के बड़े हो जाने के बाद उनकी मर्जी भी पूछी जाएगी इनके बड़े हो जाने के बाद अगर ये इस फैसले से मना करना चाहे तो इन्हें पूरी आजादी मिलेगी सागर एक मिनट एक मिनट प्लीज हाँ आप बताइए बीस साल पहले माँ ने जो फैसला लिया था वो आपको मंजूर है कभी नहीं नो no वे दादी सागर सर कुछ भी डिसाइड करे मुझे उससे क्या है कोयल कोयल आप आई मीन जानवी आपको क्या लगता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानती इस फैसले को लो हो गया तय बस बात खत्म अरे कर क्या रही है पागल हो गई है ये देखा माँ दोनों ही बच्चे इस फैसले से नाराज हैं सरस्वती बच्चे हैं नादान हैं अपना भला बुरा ये नहीं जानते इनकी जिंदगी के अहम फैसले हमें ही लेने हैं अरे माँ क्यों जबरदस्ती कर रही है जब दोनों की इच्छा नहीं है तो जाने दीजिए ना कैसी बातें कर रहे हो दिग्विजय बीस साल पहले हमने सिर्फ इच्छा व्यक्त नहीं की थी अपना पुश्तैनिक कलश जाह्नवी को सौंपा था कलश का सम्मान रखना होगा है ना सरस्वती दादी यहां पर कुछ लोगों की नजरों में प्यार शादी रिश्ते इन सभी के लिए कोई सम्मान नहीं है और मेरा भी इन सभी चीजों पर से भरोसा उठ सा गया है दादी सागर इसलिए मेरा फैसला नहीं बदलेगा से हाँ बोलते तुम सागर जबकि कोयल जानवी है ही नहीं खैर अब मेरा मकसद एक ही है मेरी असली माँ को वापस पाना और तुम्हारे परिवार का सच सबके सामने लाना पूरे सपूत के साथ कमाल है घर हमारा है परिवार के प्रमुख हम हैं पर हमारी कोई भी बात किसी को भी मंजूर नहीं है मा अभी आए अरे कोयल पावड़ी हो गई है तू हाँ क्या कर क्या कर रही है क्यों मना किया शादी के लिए तुम सिर्फ समझ क्यों नहीं रहे हो मुझे नहीं करनी है उससे शादी मयूरी जी रहने दीजिए ना मत डांटिए इसे यू भी पूरी जिंदगी का फैसला है ऐसे जल्दबाजी में लेना ठीक नहीं ना और वैसे भी बहुत सारे काम हैं ये 
मेरे गौतम की हस्तियां हैं सोचा था मेरी बच्चियां लौट आएंगी तो इन्हें विदा कर दूंगी जान भी लौट आई है हाँ माँ आपकी जान भी आ गई है हम दोनों मिलकर पापा की अस्थियां विसर्जित कर सकते हैं तुम यहाँ क्या करने आई हो मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई हूँ मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ माँ मुझे आपसे जरूरी बात करनी है प्लीज जानवी बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपको बताना ही पड़ेगा माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे बेटे की शादी आप उस चोरी के साथ करना चाहती हैं? दिग्विजय तुम हमारे ही बेटे हो ना इतने सालों में तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई बिना किसी कारण के बिना सोचे समझे हम कुछ भी नहीं करते मैं जानता हूँ माँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्यों कर रही हैं आप ऐसा वो वेदिका नाम की मुसीबत है ना उससे छुटकारा पाने के लिए बस यही एक रास्ता बचा है हमारे पास मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है माँ मोहम्मद कहो मुझे वेदिका जिस रिश्ते में हमें नियति ने बांधा है जो रिश्ता ईश्वर की मर्जी से बना है उसी नाम से पुकारूंगी ना मैं आपको वेदिका एनी anyway, वे साल पहले एक एक्सीडेंट के आड़ में मेरे पापा मारे गए थे मैं और मेरी बहन आपसे दूर हो गई थी उस एक्सीडेंट की एक इम्पोर्टेंट कड़ी बहुत मुश्किल से मिली है मुझे क्या क्या पता चला है कुछ दिन पहले मैं इंस्पेक्टर खान से मिली हूँ ये सब वेरी गुड पर्सन और इस केस में वो मेरी हेल्प कर रहे हैं उनके सोर्स से पता चला है कि ड्राइवर दयाल सिंह के साथ उस दिन उस एक्सीडेंट के टाइम पे क्लीनर भी था जो पूरी वारदात का गवाह है और इंस्पेक्टर खान उस क्लीनर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सी एक बार वो क्लीनर मिल जाए तो ये कह रही हो कि अगर वो क्लीनर मिल जाता है तो सच सामने आ जाएगा जी माँ थैंक यू विधि कब मैं तुम्हारी एहसान बंदू के तुम ये सब कर रही हो लेकिन अब भी शायद मुझे यकीन नहीं करना चाहिए तुम पर कोई बात नहीं एक बार सच सामने आ जाएगा तो आप भी यकीन कर लेंगे कैसी बातें कर रहे हो तुम गौतम के एक्सीडेंट में तुम्हारा हाथ था ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए ना दिग्विजय चाहिए और इसीलिए वेदिका को हमारी जिंदगी से हमारे घर से सरस्वती के दिल से दूर रखना होगा ऐसा तभी होगा जब सागर की शादी कोयल के साथ होगी अगर से मैं शादी करूं नो no. इस दुनिया में वो आखिरी इंसान भी होगा ना तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी देखो कोयल तुम तुम यहाँ क्यों आयो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी प्लीज जाओ यहाँ से ओ हेलो ये मेरा घर है समझी तुम सुनो मेरी बात कोयल चाहे कुछ भी हो जाए दादी माँ तुम पर कितना भी जोर डाले तुम मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँ मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहूंगी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हें तुम चोर हो धोखेबाजी करना तुम्हारी फितरत है तुम पर ना रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आई हो ताकि तुम यहाँ सब कुछ हड़प सको और अपना नाम कर सको बिल्कुल सही पहचाना तुमने बेटा इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ पर ताकि सब कुछ लूट के अपने साथ ले जाए तुम चेक करो हाँ सब कुछ चेक कर लो ये लो पहले इस बैग से शुरू करो देखो चेक कर लो चेक कर लो नहीं कर लो ना चेक कर लो अरे ले लो ले लो ना ले लो पूरे नहीं वेरी फनी कोई देखो बेटा तुम्हारे दिल पर क्या पीती है मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकती हूँ वो वेदी का कितना बुरी तरह से धोखा दे गई तुमको ऐसे में तुम भला दूसरे पर कैसे विश्वास करोगी 
देखिए आंटी आप दोनों पर ना मुझे शुरू से ही शक था और रही बात वेदिका की तो उसका इन सबसे कोई लेना देना मैं मानती हूं लेकिन तुम भी प्लीज मेरी एक बात मान रहे हो देखो यही है तुम्हारी जानवी हा असली कलश इसी के पास है डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट भी तो यही कहता है और तो और तुम्हारी दादी ने 20 साल पहले तुम दोनों का रिश्ता तय किया था हम्म अब हम कौन होते हैं इसे मना करने वाले देखो बेटा इसकी मां का दिल टूट जाएगा मना मत करना चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे शादी कभी करूंगा ही नहीं नॉट पॉसिबल अरे ये तो चाहे कुछ भी हो जाए इससे तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगी अरे अकल की अंधी कुछ समझ में आ रहा है तुझे सागर से शादी करके अपना बदला पूरा हो जाएगा आई समझाती हूँ तुझे बैठ देख बेबी का सागर से बेन तहा प्यार करती है तो अगर तू सागर से शादी करेगी तो उसके सपनों का महल उसकी आंखों के सामने धड़ाम से टूट जाएगा मेरी बेजती का पतला मिल जाएगा और तुझे उसने जो ऐसे थप्पड़ मारे ना तीन तीन उसका भी हिसाब फुल एंड फाइनल मौजी तीन थप्पड़ों के बदले के लिए मैं उस इंसान के साथ जिंदगी भर के लिए बन जाऊं जो मुझे इतना भी नहीं पसंद अरे कोयल तो जान भी बेटा चले जी आ रही हूँ मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा आप एक बार चेक कर लीजिए गुड मॉर्निंग मिस्टर सागर महेश्वरी And yes, congratulations. आपका रिश्ता तय हो गया तुम्हें कैसे पता? आज सुबह मैं वही थी जब आपके घर पे रिश्ते की बात हो रही थी अब आपका ध्यान आपके फ्योन से हटेगा तभी आप मुझे देख पाएंगे ना लिसन वेदिका यस सर वो मेरी फ्योन से नहीं है ओके यस मिस्टर शुक्ला जी मैं एक बार फाइल चेक कर लेती हूँ उसके बाद आपको कॉल कर दूँ या तो मेरे घर क्या करने गई थी अपने क्लाइंट से मिलने यस मिसेस सरस्वती मित्तल क्या अपडेट है केस पर आई एम सो सॉरी सर इस केस की प्राइमरी लॉयर हूं मैं तो मैं इस केस से जुड़े किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती आपके साथ भी नहीं क्यों साफ साफ लिखा है इस त्री फॉर्म की सारी सुविधाएं आपको तब तक ही मिल सकती है जब तक आप मिस्टर सागर महेश्वरी के साथ काम करेंगे इन कोलेबरेशन ऑफिस में मेरी गैर मौजूदगी पर आपको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी सॉरी मैम चाय भी नहीं जानती हो लोगों में तुम्हारे पापा की क्या इमेज थी सब कहते थे कि वो बहुत ही जिंदा दिल हसमुख और शांत हैं। लेकिन उनका गुस्सा तो मैं ही जानती हूँ जब भी उन्हें लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ ना इंसाफी हो रही है उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता जब कभी ऐसा होता तो इस गार्डन में आ जाते और अपनी पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठ जाते गुस्से में मुंह फुलाकर किसी बच्चे की तरह <laughs> लेकिन फिर जब शांत हो जाते तो उनके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान लौट आती क्या हो गया है बहुत गर्मी हो रही है कम ऑन वेदिका आई मीन न्यू वेदिका यू कैन डू दिस तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम सब कुछ कर सकती हो सब कुछ सागर कहता था ये गौतम चाचू की बैड मूड वाली चेयर है
रिप वेलकम बैक मिस्टर सागर महेश्वरी ऋषि लाइट्स और एसी ऑन कर दो uh, नहीं सर एसी लाइट फैन की मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ खिड़की से बहुत अच्छी हवा आ रही है आप चाहे तो आपके लिए एसी लगा सकते हैं मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आई है मुंह मीठा कीजिए क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर मैम अरे उसे काजू कतली मत देना वो नहीं मुझे काजू से एलर्जी है आई मीन जानवी को और ये बस अगर सर बहुत अच्छे से जानते हैं बट मेरी तरफ से आपकी बेटी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश जरूर करना मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ थैंक यू मैम यस मिस्टर शुक्ला जी 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 मैंने फाइल पढ़ ली है कुछ पॉइंटर्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं मैं आपके ऑफिस में ना आधे घंटे में आ जाऊंगी अभी कुछ काम में बिजी हूँ ओके कूल वो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया था अपने आप को जानवी मत समझ लेना क्योंकि तुम जानवी नहीं हो मैं ही जानवी हूं साकर लेकिन तुम्हें यह बात साबित करना जरूरी नहीं समझते हाँ अपनी मां को जरूर कन्विंस करूंगी अपनी पहचान के बारे में और तुम जानवी नहीं हो कोई एक बार ये सच में साबित कर दूं उसके बाद दादी को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी तुम्हारी और मेरी शादी कराने की जिद मगर तो तुम गई को ये घर ये गार्डन ये पेड़ इन सब में गौतम की यादें बसी हुई हैं ढेर सारे मैं चाहती हूँ इन अस्थियों को यहीं बिछा दू गौतम को भी सुकून मिलेगा और मुझे लगेगा वो मेरे आसपास ही हैं। अरे ऐसे उदास नहीं होते तुम्हारे पापा हमारे साथ ही हैं, हमारे पास हैं और हमेशा रहेंगे चाहते माँ उस दिन जब इस घर में गुंडों ने हम पर अटैक किया था तब पापा की फोटो ने हमें बचाया था हाँ और कैसे वेदिका ने उसे सॉरी इट्स ओके माँ चल जिस काम के लिए आए हैं उसे तो पूरा करें
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.